మీరు మీ షో ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యువర్ వర్క్ థ్యాంక్స్ అండి మీరు ట్రాలీ ప్రాబ్లమ్ మీద మీ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటండి చెప్పింది ద ట్రాలీ ప్రాబ్లమ్ ఆ డిస్క్రైబ్ చేయండి సార్ నాకు తెలుసు ఐ జస్ట్ వాంట్ ఎవరీవన్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ అంటే ఇన్ జనరల్ గా ట్రాలీ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఒక ట్రాక్ టూ ట్రాక్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది ఒక సైడ్ ఫైవ్ పీపుల్ ఉంటారు ఇంకో సైడ్ వన్ పర్సన్ ఉంటాడు ద ట్రైన్ ఈజ్ అన్కంట్రోలబుల్ దాన్ని ఆపలేం ఏదో ఒక సైడ్ చూస్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా సో ఏ సైడ్ చూస్ చేసుకుంటారు ఇన్ జనరల్ గా పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఇన్సఫిషియంట్ డేటా అండి ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్ చాలా కామన్ ప్లస్ మొరాలిటీలో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫస్ట్ అడుగుతారు మీకు జస్టిస్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పాను కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఇది సౌండ్ వస్తుంది ఐ థింక్ ఫ్యాన్ అనుకుంటా సో జస్టిస్ బై మైకిల్ శాండల్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ మీకు సజెస్ట్ చేశాను కదా ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి అట్లీస్ట్ హూ హ్యాస్ ఫాలోడ్ మీ ఫర్ సమ్ టైమ్ విల్ నో దాట్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ జస్ట్ మీరు యూట్యూబ్లో టైప్ చేసిన వస్తుంది జస్టిస్ బై హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ అనగానే ఒక పదకొండు వీడియోలు ఉన్న ఒక సిరీస్ వస్తుంది అందులో నాకు తెలిసి మొట్టమొదటి వీడియోలోనే ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అనమాట మొట్టమొదటిది రెండోదు బట్ యూ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్ కాపాడడం కనుక జరిగితే అంటే మీ కంట్రోల్ ఒకటే ఒకటి కాపాడితే ఒకరి ప్రాణాన్ని కాపాడాలి లేకపోతే ఐదుగురు ప్రాణాలు కాపాడాలి ఓకే ఇది చెప్తే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏంటంటే నాకు వేరే దారి ఏమీ లేదా అంటే ఏ దారి లేదు జస్ట్ ఇట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ లీవర్ ట్రైన్ కంట్రోల్ బ్రేక్లు లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది ఇటేప్ తిప్పితే ఒకటి చచ్చిపోతాడు ఇటేప్ తిప్పితే ఐదుగురు చచ్చిపోతాడు హూ డూ యూ చూజ్ అని నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వుడ్ సింప్లీ సే ఐ చూస్ ద వన్ ఓకే ఒకటి పోవడమే బెటర్ ఐదుగురు ప్రాణం కాపాడబడుతుంది అని ఓకే బట్ దట్ ఈస్ ఇన్సఫిషియంట్ డేటా అండి అండ్ అలా ఒక్కడిని చూస్ చేసుకున్నంత మాత్రాన వాడు తప్పైపోడు ఎందుకంటే యు హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎమ్ చాయిస్ చనాలు ఏంటంటే చూసావా ఒకరిని చంపేయడానికి నువ్వు సిద్ధపడుతున్నావు ఐదుగురిని బతికించడానికి ఒకరిని చంపేయడానికి నువ్వు సిద్ధపడుతున్నావు అంటారు ఓకే దెన్ యూ గాట్ హిమ్ ఇంటూ కార్నర్ ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ని రివర్స్లో ఇంకొకటి అడగచ్చు అనమాట ఐదుగురు ప్రాణాలు కాపాడాలి అంటే ఐదుగురికి ఐదు అవయవాలు కావాలి ఓకే ఒక పర్సన్ వచ్చాడు నీ యువర్ అ డాక్టర్ ఐదు ప్ర ఐదు ప్రాణాలు పోయేటట్టు ఉన్నాయి ఒకరికి లివర్ పోయింది ఒకరికి కిడ్నీ పోయింది ఇంకోటికి హార్ట్ హోల్ పడింది ఇంకోటికి ఇంకోటి అయింది ఒక హెల్దీ పర్సన్ చెక్ చెకప్కి వచ్చాడు వాడి అవయవాలు వీళ్ళందరికీ సరిపోతాయి ఆ ఒక్కరిని చంపేసి ఈ ఐదుగురిని బతికిస్తావా అంటే ఏ ఒక్క డాక్టర్ కూడా ఒప్పుకోడండి సో ద కాన్సిక్వెన్షియల్ మొరాలిటీ అనే దీని అంటారు ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ది ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ బట్ మీ యాక్షన్ ద్వారా జరిగే పనే లేకపోతే మీ కాన్సిక్వెన్స్ మీకు నచ్చలేదా ఏది నచ్చలేదు అనే దాని మీద మొరాలిటీ ఆధారపడి ఉంటుంది నథింగ్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ హియర్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది అడిషనల్ డేటా ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగేది ఎప్పుడు కూడా లిమిటెడ్ డేటా ఇచ్చి మనిషి మైండ్ ఎలా థింక్ చేస్తుంది అనేది ఆలోచిస్తారు అన్న ఈ మీ మీ ట్రాలీ ప్రాబ్లమ్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తే చూడండి వాట్ ఇఫ్ ద వన్ గై దట్ యూ కిల్డ్ ఈజ్ ద గుడ్ వన్ అండ్ ద ఫైవ్ అదర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రాబర్స్ అండ్ మర్డరర్స్ ఈ విషయం మీకు తర్వాత ఇప్పుడు మీకు లీవర్ వేయక ముందే చెప్పాను అనుకోండి ఈ ఐదుగురు ఉన్నారు చూసావా వీళ్ళందరూ మర్డరర్లు రాబర్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ ట్రైన్ రాబింగ్ చేయడానికి ఆ టైప్ తిరిగి ఉన్నారు వెనక నుంచి ట్రైన్ వస్తుంది వాళ్ళని కాపాడతావా కాపాడవా అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ సే ఐ కిల్ ద ఫైవ్ గైస్ రైట్ సో డేటా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీ మొరాలిటీ యొక్క కంపాస్ మారుతూ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ వై యాబ్సల్యూట్ మొరాలిటీ అనేది ఉండదు the example that they give is absolute morality manishini champatam anedi nerame ani decide cheyadaniki meeku saripada data kavali aa manishi evadu ye paristhitullo meer sampalsi vachindi right oka upstanding citizen jamputunara lekapothe inkoka idi jamputunara like meeku vere dari unda dari leda did the person give you any choice at all these are the things you have స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ రీసెంట్ గా తీసుకుంటున్న పాలసీస్ కి కంపేర్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి రెఫ్యూజీ ప్రాబ్లం వచ్చింది కదండి ఆ రెఫ్యూజీస్ ని ఇప్పుడు వాళ్ళు రావద్దు అంటున్నారు లేదంటే ఉన్న వాళ్ళని వెళ్ళిపోమంటున్నారు మీరు ఇట్లా డిసైడ్ చేసుకుంటున్నారు అండి ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెఫ్యూజీస్ ఉన్నారు కదా ఆ రెఫ్యూజీస్ ఆ రెఫ్యూజీస్ క్రైమ్స్ క్రైమ్స్ చేస్తున్నారు అండి ప్లస్ దే ఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు మింగిల్ ఇన్ టు ద సొసైటీ ఇప్పుడు కష్టంలో ఉన్నావు నీ దేశాన్ని నేను తరిమేసింది అలాంటప్పుడు
అన్నం పెట్టేవాడు ఉప్పు తిన్న విశ్వాసం అంటారు చూసారా ది నీడ్ టు హ్యావ్ అ బేర్ మినిమం ఆఫ్ దాట్ ఈ రెఫ్యూజీస్కి ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళ మతం ఎంత దారుణంగా వాళ్ళ మైండ్ అని చెడగొడుతుంది అంటే దే కెనాట్ థింక్ బియాండ్ దేర్ రిలీజన్ ఓకే ఇట్స్ అగైన్ ఇట్స్ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ రిలీజన్ పాయిజన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈ ఐ థింక్ రీసెంట్లీ ఎవరితోనో ఒకరితో మాట్లాడానండి వై డస్ రైట్ వింగ్ కీప్ రైజింగ్ వన్స్ ఇన్ అయిల్ ఓకే ఇలాంటి వాటి గురించి వస్తుంది లిబరలిజం ఎక్కువైతే అంటే లిబరలిజంకి విశృంఖలత్వం ఎక్కువైతే దెల్ స్టార్ట్ యాక్సెప్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీబడి వితౌట్ ఎనీ కాన్సిక్వెన్సెస్ అనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళని బాగు చేయగలము వాళ్ళని కృతజ్ఞులుగా చేయగలము అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళని దేశంలో తీసుకున్నారు రైట్ సో అట్లీస్ట్ మీకు మీ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మీరు బతకడానికి కూడా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉద్యోగం ఇస్తాను మీకు వేరే దేశంలో మంచి లైఫ్ ఇస్తాను అంటే యూ థింక్ దాట్ దోస్ పీపుల్ విల్ బీ దాన్ ఏమంటారు దిల్ బీ థ్యాంక్ఫుల్ కాకపోతే ద రిలీజన్ దట్ ది గ్రూ అప్ ఇన్ ఇట్ మేక్స్ దెమ్ జాంబీస్ అండి అది ఏ రిలీజన్ అయినా సరే i clearly say this i am not only uh, saying one religion i think definitely the world's most uh, terrible religion and called islam but then the same argument can be made to everybody manal matram vere deshalaku poi balantanga enti mana vote lekku unnanna chota diwali ratri 3 inti daka pagal pagal padtu untaru us and canada oh, no. వాళ్ళ ఓట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో పోలీసులు అక్కడికి వెళ్ళి ఏమైనా చేస్తే ఆ తర్వాత ఆ లోకల్ ఎంపీ ఎంపీనో ఎమ్మెల్యేనో లేదా రిప్రజెంటేటివ్ వాడు మళ్ళీ గెలవడాడు సో కాబట్టి సస్ హెచ్ఆర్లే లేదో ఒక రోజే కదా భరించండి అని కూర్కుంటారు సో ఇట్ స్టార్ట్స్ లైక్ దాట్ ఇన్ జనరల్ ఈ హ్యూమన్స్ పర్టికులర్లీ రిలీజియస్ పీపుల్ ఎవరన్నా ఒక స్ట్రేంజర్ కానీ లేదంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్ కానీ వచ్చి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ క్లెయిమ్ చేసినప్పుడు ఎందుకని అంత ఈజీగా దాన్ని ఎటువంటి బేసిస్ లేకుండా నమ్మేస్తారు అసలు కండిషనింగ్ కండిషనింగ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే పని పక్క మతం కూడా చేస్తే వెంటనే అందులో హోల్ కనిపించేస్తాడు ఏసు నేల మీద నడిచాడు అనగానే చిచ్చి ఏటా నేల మీద నడిచాడు అయ్యి ఒడి చెప్తున్నావు కథలో అంటాడు కానీ అదే ఒక గద్ద మాట్లాడింది అనగానే ఒక ఒక ఇది ఒక ఎలుగు బంటి మాట్లాడింది ఒక కోతి ఎగిరింది అనగానే ఇక్కడ నుంచి అక్కడ దూకింది అనగానే వెంటనే నమ్మేస్తారు ఏమో దేవుడు చేసి ఉండొచ్చు కదా దేవుడికి అన్ని సాధ్యమే కదా వాళ్ళకి ఆ దేవుడు ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ దేవుడు మరి వాళ్ళకి సాధ్యమే కదా నేల మీద నడుస్తున్నాడు ఏమో ఎవరికి తెలుసు సో ఇట్స్ కాల్ కండిషనింగ్ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే క్రిస్టియన్స్కి వాళ్ళు దీని చూసి ఎక్కిరిస్తుంటారు ఏంటి కోతి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా వంద యోజనాలు జంప్ చేసిందా మధ్యలో ఒక రెస్ట్ తీసుకుందా ఒక కొండ మీద ఎవరికి చెబుతున్నారు రా కథలు అంటారు కానీ అదే సన్నాసులు వాళ్ళదే వాళ్ళ మతంలో ఒక బుట్టలో ఉన్న చేపలు బ్రెడ్ తిట్ట ఐదు వేల మందికి ఫుడ్ పెట్టాడు అంటే అప్పా దేవుడు అంటే అంతే కరుణామయుడు అన్ని అలాగే చేస్తుంటాడు ఇట్స్ ఆల్ కండిషనింగ్ అండి మన మతం అయితే క్వశ్చన్ అడగొద్దు గుడ్డిగా నమ్మిపారే అంతే పక్క రోడ్డు మాత్రం అయితే వెంటనే అన్ని హోల్స్ కనిపించాలి అసలు లాజిక్ అలాగే ఇలా పనిచేయదండి సో దీ దీని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళకి లాజికల్ బ్రెయిన్ అనేది ఉంది పక్క నోడికి మా పక్క నోడి మతం మీద మాత్రమే పనిచేస్తుంది మన మతం మీద పనిచేయదు సెలెక్టివ్ ఇదనమాట తెలివితేటలు అనమాట సెలెక్టివ్గా ఇన్ ఫ్యామిలీస్లో అయితే ఎస్పెషల్లీ ఇక వాళ్ళు కొద్దిగా సీరియస్ అయిపోతారు నువ్వు ఎట్లా క్వశ్చన్ చేయగలిగేవాడిని అదే ఎందుకంటే పర్సనల్లీ సార్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ ఐ వాజ్ అడ్ మేబీ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం బయాలజీ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది మాకు చెప్పారు హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ మధ్యలో బాడీలో చాలా సెల్స్ రిప్లేస్ అయితే ఉంటాయని నేను దీని ఇదే విషయాన్ని ప్రాపర్ గా చెప్పుకో అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పకుండా మన బాడీలో ఎవ్రీ హండ్రెడ్ డేస్ కి కొన్ని సెల్స్ టచ్ పోతాయి కొన్ని సెల్స్ మళ్ళీ పుట్టుకొస్తాయి అని చెప్పి అట్లా చెప్పాను మా ఫాదర్ ఎంబటి సీరియస్ అయిపోయారు ఏంటి చావు గురించి మాట్లాడుతాను ఇంట్లో అసలు ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో తెలియదా అని సీరియస్లీ నేను ఎవ్రీ మూమెంట్ ఫ్యామిలీ అయితే దాన్ని షేర్ చేసుకోవాలంటే ఒక థాట్ ఆఫ్ ఫియర్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండిపోద్ది వీళ్ళకి చెప్తే వీళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారని and my family meru namutara namaro all three big religions coexisting in my family wow adha ela exist as possible in that but right now three big religions coexisting hmm hmm oka naluguru oka danni oka iddaru oka danni inko iddaru inko danni follow aitunnaru okay okay dantlo basically isko an observation sir hmm first thing oka evil okati undani cheppi namutara compulsory ga హెల్ ఒకటి ఉందని నమ్ముతారు 
వాళ్ళ దాని ఆ భయం చుట్టూనే వాళ్ళ నమ్మకాలన్నీ ముడిపడి ఉంటాయి యా అప్పట్లో మనుషుల్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ఒకటి అత్యాస ఇంకొకటి భయం భయం ఎక్కువ పనిచేస్తుంది అత్యాస భయం నుంచి బయటకు వచ్చి మన వైపు తిరిగిన తర్వాత పనిచేస్తుంది ఫస్ట్ చేయాల్సింది భయపెట్టాలి ఓకే మనం పిల్లలకి నేర్పించేది కూడా అదే అది తప్పేం కాదు భయంతో చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళకు బూచడు తినేస్తాడు అక్కడికి వెళ్ళకు పడిపోతావు కాళ్ళు దెబ్బలు తగులుతాయి అది ఇది అని చెప్పి పిల్లలకి చెప్తాం కదా దోస్ ఆర్ ఆల్ గుడ్ థింగ్స్ బట్ పాయింట్ ఏంటంటే వన్స్ యూఆర్ అన్ అడల్ట్ ఇప్పుడు ఆ పిల్లడికి పదిహేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత లేదు అక్కడికి వెళ్ళకు బూచడు వస్తాడు అంటే ఎంత ఎటకారంగా ఉంటుందండి సో యూ హ్యావ్ టు గ్రో అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా అన్ఫార్చునేట్లీ రిలీజన్ డస్ నాట్ లెట్ యూ డూ దాట్ అండ్ రిలీజన్ అనేది మీకు ఆ చిన్నప్పటి పిల్లల భయాలు బూచాడు అన్న భయాన్ని అలాగే కంటిన్యూ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ ది ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ మైండ్ అనమాట చిన్నపిల్ల చిన్నప్పుడు అవసరమైనవి కొన్ని తర్వాత అవసరానికి పనిచేయవు ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మీకు నడక రానప్పుడు దెల్ గివ్ యూ వాకర్ బొమ్మ ఏదో ఉంటే పట్టుకుని నడుస్తుంటే యూ యూ స్టార్ట్ వాకింగ్ చిన్నప్పుడు ఉపయోగపడింది కదా అని చెప్పి మీరు జీ పెద్ద అయిన తర్వాత ఏంటి వయసులో వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే పట్టుకుని నడుస్తానంటే ఎంత సైంగ్ ఉంటుందండి హా సో 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 అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ దట్ ఎంటర్టైన్డ్ యూ ఇన్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ అన్ని విషయాలు ఓకే రిలీజన్ ఒక్కటి తప్ప దట్ ఈస్ దేర్ ప్రాబ్లం అందుకనే మనోళ్ళు అయినప్పుడు కొంచెం ఆలోచించే చేయాలండి ఐ ఐ కీప్ సేయింగ్ దిస్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ అట్ అట్ అ హయ్యర్ పొజిషన్ ఎక్సెప్ట్ వెన్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నేనైతే ప్రస్తుతానికి ఎంత అంటే వాళ్ళు వచ్చి కూర్చోమంటే కూర్చుంటాను తినమంటే తింటాను కానీ ఐ ప్రిఫర్ రిలేషన్స్ మోర్ రాదర్ దెన్ మై ఐడియాలజీ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ అట్ లీస్ట్ ఎందుకంటే నా ఒక గంట లేట్ అయిపోతుంది సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ గంట కూడా మనం ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే దెన్ ఇట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ అస్ రైట్ ఎస్ ఎస్ ప్లస్ మనం కూడా అంటే నాస్తికులు కూడా నేను అస్సలు ప్రసాదాన్ని ముట్టను అంటే దెన్ యూఆర్ నో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అ క్రిస్టియన్ హూ సేస్ దేవత ప్రసాదాన్ని తినను అని అండ్ ఇఫ్ యుసే నేను అస్సలు చర్చ్ దగ్గరకు కూడా వెళ్ళను అంటే దెన్ యూఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ యాజ్ హిందూ అని ఇప్పుడు కదా సో ఫ్యామిలీతో ఒక గంట రెండు గంటలు స్పెండ్ చేస్తే పని అయిపోద్ది మళ్ళీ నన్ను ఇంకొక నా ఒక నెల రోజుల పాటు టార్చర్ పెట్టరు అనుకుంటే స్పెండ్ వన్ అవర్ అది కూడా దానికి అంత కంగారు ఎందుకు రైట్ యుర్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్ అండి విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ మనుషుల యొక్క భయాలకి మనుషుల యొక్క ఆశలకి నిదర్శనం అండి ఓకే గోల్డ్ అనేది బాగా విలువైనది అని అనుకున్న తర్వాత దేశం అంతా గోల్డ్ ప్రపంచం అంతా ఎక్కడ చూసినా గోల్డ్ ఆఖరికి మీరు రామాయణంలో రావణుడి ప్యాలెస్ని డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ గోల్డ్ ఉంది హా గోల్డ్ అని నాకు మొత్తం అంతా ప్రసాదాలతో సహా చైత్య ప్రసాదాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మణిమాణిక్యాలు పెద్ద సింహాసనం ఇలాగనమాట అదే ఈ సౌత్ అమెరికన్ కల్స్లో చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఎల్డోరాడు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎల్డర్ ఆడ మొత్తం సిటీ ఆఫ్ గోల్డ్ అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ గోల్డ్ ఉండిపోయిందని రైట్ సో ఇంకా ఈ మిడిల్ ఈస్టర్న్ కల్చర్స్లో చూసుకుంటే ఫ్లడ్ ఇప్పుడు నైల్ అనే నా దగ్గర ఉందండి వీళ్ళ 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 కల్చర్స్ అన్నీ కూడా అక్కడక్కడే తిరిగాయి అండ్ నైల్ ఫ్లడ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ వస్తుంది చాలా ఫ్రీక్వెంట్ వస్తుంది సో అలా ఫ్లడ్డింగ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రపంచమే చిన్నది కాబట్టి విశ్వం మొత్తం ఫ్లడ్లో మునిగిపోయింది దే మొత్తం భూగ్రహం మొత్తం ఫ్లడ్లో ఉండిపోయింది అన్న మెంటాలిటీలో పెరిగారు ఇప్పుడు ప్రపంచం అంటే చాలా పెద్దది అని తెలుసుకుని నాకు ఇప్పటికి కూడా నమ్ముతారు అదే సేమ్ ఫ్లడ్ మిత్ మన పురాణాల్లో కూడా ఉంది రైట్ ఈ సో ఈ ఈ దీస్ మిత్స్ ఆర్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అండి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ ద స్టోరీస్ దట్ వీ టెల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అంతే సో అండ్ నోమాడ్స్ కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ ఈ ఊరి నుంచి ఆ ఊరికి ఆ ఊరి నుంచి ఈ ఊరికి తిరుగుతూనే ఉండేవాళ్ళు దేశ తిమ్మర్లా తిరిగేవాళ్ళు తిరిగేటప్పుడు ద ఓన్లీ వే దే కెన్ ఎంటర్టైన్ దెమ్ సెల్స్ అండ్ ద లోకల్ పీపుల్ ఆర్ విత్ స్టోరీస్ కొత్త దేశానికి వెళ్ళటం వాళ్ళ వాళ్ళ కథలు నేర్చుకోవటం వాళ్ళ కథలు వీళ్ళకి చెప్పడం వీళ్ళ కథలు వాళ్ళకి చెప్పడం కొన్ని తరాలు గడిచిన తర్వాత వాళ్ళు అయ్యి రాసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా
మనం చిన్నపిల్లలకి మీరు ఇందాక అన్నట్టు గోచోడు ఉంటాడనో లేదంటే చీకటిని చెప్పి భయపెడతాం కదా చాలా మందికి అది పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా అది వాళ్ళని హాంట్ చేస్తూ ఉంటది డిపెండ్స్ ఆన్ దిల్ వాట్ ఏజ్ యూ డూ దాట్ అండి ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేసిన తర్వాత యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ భూచోడు ఉంటాడు అని కాదు అక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఇట్స్ డార్క్ కింద పడిపోతావు రైట్ సో యూ హ్యావ్ టు స్లోలీ స్టార్ట్ రీప్లేసింగ్ ద వర్డ్స్ అనమాట బాగా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు బికాస్ దే ఆర్ ఈజీలీ స్కేర్డ్ యూ కెన్ సే అమో వెళ్ళొద్దు అని అన్న అక్కడికి వెళ్ళొద్దు అని యూ కెన్ సే యూ కెన్ ఈవెన్ అవాయిడ్ దాట్ ఆల్సో రైట్ వాళ్ళకి బూచి అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి తర్వాత తీసేయడం ఎందుకు అంటే యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు డూ దాట్ రైట్ నేను జనాలకి కామన్గా అర్థమవుతుంది కాబట్టి అలా చెప్పాను బట్ యూ కెన్ ఈజీలీ రీప్లేస్ బూచి విత్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ చీకటిగా ఉంది పడిపోతావు భయం అనేది ఉండిపోతుంది వీళ్ళు ఎట్లా అంటే నా ఫ్రెండ్స్ పర్టికులర్లీ నువ్వు గాడ్ లేదని అంటున్నావు ఓకే మరి వారెన్ బ్రదర్స్ ఉన్నారు ఫారెన్లో మన దగ్గర వీళ్ళు ఉన్నారు దయ్యాలను వదిలిస్తా అంటున్నారు కదా సూపర్ న్యాచురల్ స్టఫ్ ఉందని చెప్పి దే ఫిస్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ లైక్ దిస్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఇన్కల్కేట్ చేసిన భయానికి ఇప్పుడు ఎక్కడో జరుగుతున్న ఒక కో ఇన్సిడెంట్స్ ని రెండింటిని వాళ్ళు మ్యాచ్ చేసి సూపర్ న్యాచురల్ స్టఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పి వాదిస్తా ఉంటారు అంటున్నా సూపర్ న్యాచురల్ స్టఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఈ పాటికి ర్యాండీ ఫౌండేషన్ అనేది జేమ్స్ ర్యాండీ అని ఒక ఆయన ఫౌండేషన్ లో వన్ మిలియన్ డాలర్స్ పెట్టి ఇప్పటికి నలభై ఏళ్ళు అయిందన్న ఉద్దేశం నలభై ముప్పై ఏళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఒక్కడు కూడా తెచ్చుకోలేదు రైట్ అండ్ ఇట్స్ స్టిల్ ఇది అప్ ఫర్ గ్రాప్స్ అంతెందుకు మన దేశంలో కూడా ఐ థింక్ వన్ ల్యాక్ టెన్ ల్యాక్స్ ఏదో ఒక ఛాలెంజ్ ఉంది ఇప్పటికి కూడా అండ్ ఎవ్రీ మన జన విజ్ఞాన వేదిక లేదా ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ది ఎగ్జాక్ట్ సంస్థ వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ పెట్టారు ఈ ఇతను ఏమంటారు మన జ్యోతిష్యులకి ఓకే ఓకే సూపర్ న్యాచురల్ నిరూపించిన జ్యోతిష్యంతో మీరు కరెక్ట్ అని కరెక్ట్గా ప్రెడిక్షన్ చేసిన లక్ష పది లక్షలు ఈ పాటికి పది లక్షలు అయ్యి ఉంటుంది దాని రేటు పది లక్షలు గెలుచుకుపోండి అని ఇప్పటివరకు ఒక్కటి రాలేదండి నోబడి ఈవెన్ అటెంప్ట్ ఇప్పుడు ఫ్రీ మనీ కదా అది ఒక్కసారి ప్రూవ్ చేస్తే నీ శాస్త్రాన్ని నిరూపించవచ్చు పది లక్షల లాభం డబుల్ బెనిఫిట్ కదా ఒక్కటి రాడు పోనీ దెయ్యమో దేశ దేవతో దెయ్యమో భూతమో లేకపోతే ఎనీ అతీంద్రియ శక్తితో ఏదో ఒకటి ఎనర్జీ ఎనర్జీ అంటారు ఏదైనా ఎనీథింగ్ ప్రూవ్ ఎనీథింగ్ అండ్ పికప్ ద టెన్ ల్యాక్స్ అండ్ వాకవే ఒక్కడికి కుదరట్లేదండి ఇప్పుడు దాకా ఇంతమంది ఉన్నారు కదా ఒక్కళ్ళకి కూడా కుదరట్లేదు ఎక్స్పెరిమెంటల్ కండిషన్స్లో చేద్దాం అని నమ్మకం మీద మాత్రం అందరు నమ్ముతారు ప్రూవ్ చేయరా అంటే ఒక్కడ రాడు దగ్గరికి రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అలా